नमस्कार दोस्तों वेलकम टू स्टडी आई क्यू स्टडी के प्लेटफॉर्म में मैं डॉक्टर रवि गरी आप सबका स्वागत करता हूं आज स्टडी आई क्यू के प्लेटफॉर्म में हमारे इंस्पिरेशन मोटिवेशनल वीडियो में हमारे मेहमान हैं इस साल की रैंक ऑर्डर 109 प्रियंका शुक्ला प्रियंका का ये चौथा अटैम्प्ट है और प्रियंका को काफ़ी काफ़ी बधाइयाँ और स्टडी के प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं एक छोटा सा जैसा कि आप सब जानते हैं शुरुआत में छोटा सा एक बुके देकर मैं स्टडी के परिवार की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ तो प्रियंका आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टडी के प्लेटफॉर्म की तरफ से और उम्मीद करता हूं कि वीडियो काफ़ी हद तक जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा और प्लस काफ़ी हद तक हम लोग इस बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह से यूपीएससी में कई बार तीन चार तीन बार फेल होने के बाद फिर भी वो एक जज्बा जो है वो महिलाओं के अंदर बना रहना और कहीं ना कहीं एक सक्सेस सक्सेस के रूप में जो आज देखने को मिल रहा है रैंक वन के रूप में तो पहले मैं प्रियंका से पूछना चाहूँगा प्रियंका को कैसा लग रहा है हाउ यू फील प्रियंका सर मुझे बहुत खुशी हो रही है स्पेशली मेरे पेरेंट्स के लिए जिन्होंने बचपन से हमेशा एफर्ट दिया मुझे मेरे फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया मेरे सक्सेस में आई रियली थिंक कि ये मेरा एक सोल एफर्ट नहीं है विच सक्सीडेड एट द एंड ये मेरे फ्रेंड्स का ये मेरे पेरेंट्स का और मेरे टीचर्स की ब्लेसिंग्स है दैट आई एम हियर सो इट रियली फील्स गुड टू गिव बैक टू पीपल है अच्छा जैसे मैं अभी कई लोगों के इंटरव्यू देख रहा था उसमें जैसे रैंकर्स थे तो उनको ये तो पता था कि उनका सिलेक्शन होगा लेकिन उनको ये नहीं पता था कि रैंक वन होगा रैंक टू होगा या रैंक फिफ्टी एट होगा इसमें आपको कैसा मतलब एक्सपेक्टेशन था कि आपके सिलेक्शन होंगे या रैंकर्स के बारे में रैंक्स के बारे में ऐसा क्या प्रडिक्शन था सर मुझे लग रहा था कि मेरा नाम लिस्ट में होगा एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एक्सपेक्टेड अ बेटर रैंक जी सर हाँ सर रिजल्ट के एक दो दिन पहले आई वॉज मेकिंग अप माई माइंड कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं होगा okay. कहीं ना कहीं अंदर से आ रहा था कि नहीं होगा uh, जबकि इंटरव्यू के बाद भी आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि होगा uh, तो आई वॉज मेकिंग अप माई माइंड कि मेरा नाम लिस्ट में ही नहीं होगा लेकिन फिर जैसे ही सर इतना इमोशनल कॉन्ट्रास्ट हो गया कि जैसे ही मैंने अपना नाम देखा I was disappointed with the rank. मतलब भरोसा हो रहा था कि हुआ Yes, sir. And how you feel? मतलब आपके parents को कैसा लगा उस time? जब उन्होंने result के बारे में जाना किसने आपने बताया या किसी और ने बताया Sir, मैंने जाके mummy को बताया सबसे पहले कि नाम आ गया है list में उससे पहले ही वो मुझे थोड़ा डांट रही थी तेज किसी बात पे और तभी मुझे लग रहा था कि result अच्छा आना चाहिए नहीं तो ये मुझे डांटेंगे सारा time. तो उनको बताया फिर पापा महगाव में थे तो मम्मी ने पापा को कॉल करके बताया तो एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी जैसे एक चीज़ मुझे जैसे आपने बताया कि आपके रिजल्ट जानने का तो आपके पिता एकदम रोने लगे मतलब एक खुशी के जो आंसू थे वो उस समय की फीलिंग कैसी थी मतलब आपके घर में माहौल कैसा था आपका रिजल्ट देखने के बाद सर माहौल बहुत अच्छा हो गया था मतलब एकदम दिवाली जैसी फीलिंग आ रही थी फेस्टिवल जैसा लग रहा था सारे रिश्तेदारों के कॉल आ रहे थे मेरा भी फ़ोन लगातार बज रहा था मम्मी का फ़ोन लगातार बज रहा था कि इनसे बात करो इनसे बात करो और पापा तो महगाव में थे लेकिन हाँ मतलब उन मतलब वो थोड़े से इमोशनल हो गए थे क्योंकि उनका एफर्ट बहुत ज़्यादा रहा है मतलब इमोशनल और हर तरीके से उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है तो एक उनके लिए ड्रीम कम ट्रू जैसा था तो आई थिंक वो थोड़े इमोशनल ज़्यादा हो गए थे बाकी खुश सब लोग बहुत थे जैसे आप अपनी भाई बहनों में जो है वो दूसरे नंबर पर हो आपसे एक बड़ा भैया हैं और आपसे एक छोटी बहन है फाइन आपका मतलब शुरुआत से ये चीज़ कैसी आई लाइफ में कि हमें आई एस ही करना है कोई ऐसा मोटिवेशन जो लाइफ में रहा हो सर मेरे ग्रैंडफादर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं ही इज़ रिटायर्ड एडिशनल का नाम श्री एस एस शुक्ला किस पोस्ट पे गए रिटायर्ड एडिशनल एडिशनल एजुकेशन कैडर सर एम पी एम पी कैडर आपका भी पहला चॉइस एम पी है ओके अच्छा ये बताओ जैसे आपने बोला कि आपका चौथा अटैम्प्ट है तो मन जैसे होता ना लोग एक अटैम्प दो अटैम्प के बाद फर्स्ट एट हो जाते आपका भी पहला दो अटैम्प फिल्म्स नहीं हुआ था तो उस केस में कैसा लगा है मुझे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए बैठ जाना चाहिए एक डर की फीलिंग वो क्योंकि दो बार फेल होने के बाद चीज़ आती है कहीं आपने कुछ ऐसा था कुछ ऐसा डर कि आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए सर मुझे कभी भी ये सवाल मन में नहीं आया कि मुझे ये छोड़ना चाहिए क्या और कई लोग पूछते थे कि कोई बैकअप प्लान है क्या तो आई नेवर हैड अ बैकअप प्लान मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि जरूर होगा एंड आई थिंक मेरे पेरेंट्स को का काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है उस चीज़ में कि दे सपोर्टेड मी फॉर फाइव लॉन्ग ईयर्स एंड दे हैड अ ट्रस्ट इन मी फॉर फाइव लॉन्ग ईयर्स तो पहला जब नहीं हुआ था तो उसको ज़्यादा किसी ने फैमिली में सीरियसली नहीं लिया कि चलो फर्स्ट अटैम्प्ट था कोई बात नहीं बट हाँ सेकेंड अटैम्प्ट में आ, मतलब मेरा दो मार्क्स से मिस हुआ था तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था तो वो थोड़ा मतलब एक दुख वाला
तो उसमें भी काफ़ी गलतियाँ हो गई थी तो वो एक आई थिंक वो था लेकिन सबसे ज़्यादा जो रियल रियलाइजेशन मुझे आया जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए खुद के लिए वैसा टाइम था आई थिंक दैट वॉज टेंथ जैन ऑफ ट्वेंटी एटीन जब हम लोग के मार्क्स आउट हुए थे तो सर मेरा इंटरव्यू कॉल वॉज मिस्ड बाई सेवेंटी सेवन मार्क्स आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस पॉइंट फॉर दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं जो कि बिकॉज आई थिंक सर मिसिंग इंटरव्यू कॉल बाई सेवेंटी सेवन मार्क्स इज सो डिस्करेजिंग कि कोई भी आई मीन छोड़ ही देगा तैयारी तो मुझे लगा कि मतलब आई जस्ट स्टेट पॉजिटिव उस वक्त मुझे लगा कि इज दिस एग्जाम फॉर विच आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट टू थ्री ईयर्स Uh, तो मैंने सोचा एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की अपनी फेलियर की कि कहाँ क्या कमी रह गई फिर सर इस दिस uh, ईयर मेरा कट ऑफ से 81 मार्क्स ऊपर है यस सर सर इंटरव्यू में मेरा कम स्कोर है 162 मिला मुझे अच्छा आप जो हैं बेसिकली वो भिंड के रहने वाले हैं एमपी उधर कहते हैं वो बिहार का इलाका है बड़ा डाकुओं का है तो ऐसा बचपन में आपको कभी डर वगैरह नहीं लगा उस एरिया में रहते हुए सर डर हाँ मतलब मैं कभी मम्मी के गांव वगैरह जाती थी तो वहाँ पे पोस्टर्स वगैरह लगे रहते थे कि ये मोस्ट वांटेड है ये मोस्ट वांटेड है एक बार मुझे याद है कि मेरी चप्पलें गुम हो गई थी उनके गांव में जाके तो मतलब मैंने बोला कि मलकान डाकू मेरी चप्पलें ले गया मतलब इस तरह के डर बच्चों में थे उस टाइम अभी कैसा उधर माहौल सर अभी माहौल काफ़ी ठीक है मतलब लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से और ह्यूमेटेरियन तरीके से काफ़ी अच्छे से हैंडल आपकी भी चॉइस क्या है मतलब जैसे आपको 109 में मेरे ख्याल से अगर आई नहीं मिलता तो आई तो आपको पक्का मिल ही जाएगा तो आपकी भी चॉइस कौन सी स्टेट रही है पहले सर एम ही मेरी फर्स्ट चॉइस है तो एम तो मेरे ख्याल से मिल भी जाना चाहिए आपको अच्छा आप ये बताओ जैसे कि आपके घर में आपके पिताजी ने जैसा मैंने आपको जाना कि वो पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहे हैं इवन वो अभी एज अज अ श्री कृष्णकांत शुक्ला जी वो अभी बिजनेस मैन हैं आपकी माता जो हैं वो हाउस वाइफ हैं सो so, जैसे कि आप लोग जब सेवन के बाद जैसा आपने बताया कि आप लोग गांव से उठकर फिर शहर आए ग्वालियर आए तो वहाँ पे कई लोगों ने आपके पिताजी को ही बोला कि लड़के को ले जाओ लड़कियों का ना ले जाओ क्योंकि अमूमन इसका कहीं ना कहीं कोई एक मकसद फीमेल को भी मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है तो उस केस में आपके पेरेंट्स ने किस तरह के जवाब दिए क्या किया किस तरह का मतलब रोल प्ले किया आप लोगों के साथ यस सर सर काफ़ी सारे रिलेटिव थे जिन्होंने जब हम लोग सेवन्थ क्लास में मूव कर रहे थे क्योंकि सिक्स तक की एजुकेशन मेरी मैं की थी तो वो सेवन्थ क्लास में मैं गाँव का एक छोटा सा कस्बा है अच्छा ओके ये भिंड में पड़ता है ओके ओके तो हम लोग शिफ्ट कर रहे थे ग्वालियर तो कुछ रिलेटिव्स में पा, ने पापा को बोला कि बेटे को बोर्डिंग भेज दीजिए और लड़कियां यहीं मैं गाँव में पढ़ लेंगी तो उनका यही कहना था कि अगर पढ़ेंगे तो तीनों अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे अगर नहीं पढ़ेगा तो कोई भी नहीं पढ़ेगा तो आई थिंक उनका ये आ, मतलब एक बोलेंगे कि एक समानता जो वो देखते हैं और हम लोगों में कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ बल्कि मुझे लगता है कि मेरे भाई के साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है घर पर तो उस तरह से मुझे लगता है तो आई थिंक उनकी इसी आ, सोच के वजह से आज मैं यहाँ हूँ अच्छी एक बात और बताना जैसे कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो कोई बहुत आईआईटी वगैरह कोई बहुत हाई फाई ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज से नहीं रहा जैसा कि आजकल एक पैशन बना हुआ नहीं आई वाले ही आई में जाते हैं आई में जाते हैं तो उस चीज़ को आपके प्रिपरेशन में कहीं किसी तरह की कोई बाधा थी या कोई ऐसा कोई कमी महसूस हो रही थी कि नहीं हमें भी आई होता तभी शायद हमारे लिए आई आसान था ऐसी कोई चीज़ आई क्योंकि आज आप एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से उठ सीधा आप आई की पोस्ट पर जा रहे हैं तो वो एक गैप क्या था कोई डर था ऐसा कुछ आपके साथ रहा हो सर मुझे एक मेरा कॉन्फिडेंस डाउन था मतलब शुरुआत में आ, तो आई थिंक वही फ्रेंड्स से इंटरेक्शन करके और कई फिर इस जर्नी में मेरे फ्रेंड्स बने जो कि आईआईटी से थे अच्छे अच्छे कॉलेजेस से थे तो उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया और आईआईटी आई आई थिंक हाँ Uh, कुछ बहुत ही टैलेंटेड uh, लोग जाते हैं वहाँ पे और लेकिन दे डू अंडरस्टैंड कि अपॉर्चुनिटी एसिमिट्री है इंडिया में मतलब इट इज़ नॉट डैंड कि आई टी वाले ही आई एस आई पी एस में जाते yes, हैं तो एक मिथ जो है वो आपने कहीं ना कहीं सिलेक्शन के साथ तोड़ा तो है बिल्कुल yes, तोड़ा है आपके दादाजी को कैसा लगता है कि भाई पोती भी हमारी इसी प्रोफेशन में आ गई आई के बाद फिर लगातार हम भी एक और नई जनरेशन है जो आगे फिर एक आई लेके चल रही है उनको कैसा लगा सर वो बहुत खुश हैं ही इज़ वेरी वेरी प्राउड ऑफ मी समवेयर ही आल्सो इन्वेस्टेड इन इन माय ड्रीम उन्होंने हमेशा जब भी वो मिलते थे तो ही यूज टू से कि घर का नाम रोशन करना है एंड आई थिंक दैट वे ही इन्वेस्टेड तो और आपकी इंस्परेशन भी आपके दादाजी रहे अच्छा लाइफ में ये कब सोचा कब डिसाइड किया कि नहीं हमें आई ही करना है ये ये चीज़ कब से आई जैसे बचपन में कहीं ना कहीं कुछ ये चीज़ एक समय पर आती है एक एक ट्रांजिशनल पीरियड
सर मुझे बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि ये बहुत ही अर्ली चाइल्डहुड ड्रीम है आई वुड से आई uh, थिंक uh, मैं थर्ड या ऐसे कुछ क्लास में रही होंगी जब मुझे पहले बार लगा कि मुझे आईपीएस बनना है उससे पहले आर्मी का भी था अच्छा। तो उस तरह का नहीं, आपका शुरुआत से बेसिक ड्रीम आई रहा है या आईपीएस रहा सर आईपीएस वाज माय फर्स्ट ड्रीम क्योंकि आपने जैसा अभी मुझे बताया कि सर मुझे अभी दो अटैम्प्ट है लेकिन मुझे अब नहीं देना एग्जाम क्योंकि आपको आपका ड्रीम जॉब मिल चुका है लेकिन आपकी चॉइस पहले आई ही रही थी इस बार भी इस एग्जाम में ओके सर बट आई हमेशा से मेरी एक फर्स्ट चॉइस थी Uh, मतलब मुझे आई पता भी नहीं था कि क्या होता है ट्वेल्थ क्लास में मुझे थोड़ा पता चला कि हाँ आई भी एक अच्छी जॉब होती है तो उस वजह से बाकी मुझे लगता है कि तीनों ही जॉब्स जो मेरे फर्स्ट प्रेफरेंसेस थे आई ए एस आई पी एस आई आई जब मैं सोचती थी कि मैं कौन सा फर्स्ट डालूँ तो इसी में बहुत टाइम चला जाता था क्योंकि तीनों बहुत ही अट्रैक्टिव है तो मेरी पढ़ाई ही रुक जाती थी तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स गो विद द पॉपुलर वोट तो इससे मेरा काफ़ी टाइम बचेगा फिर बाकी फेट है जहाँ पे मुझे लैंड करे आई विल बी वेरी हैप्पी अच्छा आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कब से शुरू की सर मैंने जून 2014 से प्रिपरेशन uh, शुरू की 14 से ही क्यों सर आई थिंक 31 मई 2014 मेरा लास्ट एग्जाम था ओके okay, अच्छा मतलब बी करने के बाद आपने शुरुआत की आपको इस जर्नी में पूरे टोटल चार साल लगे जी सर पाँच okay, तो इसमें प्रिपरेशन में जैसे आपने कैसे तैयारी शुरू की जैसे प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या किया फिल्म्स में जैसे कहाँ से शुरू किया क्या सर फिल्म्स की स्ट्रैटी में आप जितना भी मतलब हो हाँ जी सर Uh, मतलब मेरा काफ़ी लंबा सफ़र था दो बार मेरा प्रिलिम्स नहीं हुआ था तो एक फाइनल स्ट्रेटजी जो मेरे लिए वर्क की वो यही है कि मैंने एक बेसिक बुक लिस्ट अपनी बनाई क्योंकि बहुत ही मार्केट में बहुत सारी किताबें आपको मिलती हैं जिसमें आप खो सकते हो मतलब बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे सोर्सेज हैं तो हर मैंने देखा हर इंस्टीट्यूट्स वाले पे नोट्स मटीरियल टेस्ट पेपर्स आज से दस साल पहले देखो तो रिसोर्सेज नहीं थे आज देखो तो रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि विद्यार्थी खो जाता है तो इसी ओशन से हमें वो ड्रॉप्स मतलब निकालनी है तो मैंने अपनी एक बेसिक बुक लिस्ट बनाई मैं उसी को स्टिक किया मैंने सारे टाइम और एक टेस्ट सीरीज़ मैंने मतलब अपने थर्ड अटैम्प्ट से लगाना शुरू की कि कई सारे जो इंस्टीट्यूट से जो टेस्ट सीरीज़ लेकर आते हैं आप कोई भी अच्छी मार्केट से उठा लीजिए और उसके तीस पैंतीस टेस्ट लगा लीजिए तो वो बहुत ही यूज़फुल होता है तो फिल्म्स की मेरी ये स्ट्रैटी रहती है फिल्म्स में मतलब ऐसी कौन कौन सी बेसिक बुक्स हैं स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपने फॉलो की हैं सर मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत फॉलो की थी मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम फॉलो की थी और जोग्राफी के लिए सारी एन सी आर एनवायरनमेंट के लिए शंकर आइस काफ़ी फेमस है वो की थी बाकी आर्ट एंड कल्चर के लिए जो फाइन आर्ट्स की एन है सी सी की जो वेबसाइट है और करंट अफेयर्स के लिए मेरे खुद के न्यूज़पेपर के नोट्स okay. और कौन सा न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हैं हिंदू द हिंदू ओके तो आप कुछ नोट्स बनाते भी थे या कहीं की समरी वगैरह आप उठाते थे जैसे आपने कहा कि स्टडी है क्योंकि भी आप योजना को क्षेत्र भी कभी कोई सुना करते थे yes, तो इसमें भी क्या आप नोट्स ही बनाते थे सर मैं जैसे हिंदू के नोट्स खुद के बनाती थी अपने तो उनको भी मैं रिवाइज़ करती थी बाकी कोई एक मंथली मैगजीन किसी भी रेपूटेड इंस्टीट्यूट की कोई भी लेकर के पढ़ सकता है क्योंकि उससे एक सप्लीमेंट हो जाता है तो दैट इज़ यूजफुल आई थिंक ठीक तो पीटी में जैसे पहली बार आपका पीटी टी क्लिम्स क्लियर, क्लियर नहीं हुआ दोबारा भी क्लियर नहीं हुआ तो उसमें ऐसा क्या आपने चेंजेस किया कि मतलब तीसरी बार में ऐसी कौन सी बट्टे एरिया क्या बोलते हैं लग गई मतलब आपने क्लियर कर लिया वो एक ट्रांजिशनल वाला फेज होता क्योंकि हमसे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे जो पहली फेज में बाहर होते हैं तो वो चीज़ आप में ऐसा क्या डिफरेंस होगा कि आपने दो बार फिल्म फेल होने के बाद तीसरी चौथी बार आपने फिल्म भी रुका नहीं क्लियर होता गया वो ऐसा क्या मतलब आपने गलतियाँ की थी जो आपने यहाँ सुधारी हैं सर मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मुझे एक रिलक्टेंस रहता था किताबों से पढ़ने से अच्छा तो मैं एक शॉर्टकट जो लोग लेना चाहते हैं उस तरह की मेरी वो रहती थी कि कहीं कम पढ़ के मेरा कुछ हो जाए मतलब तो, आप ये थे कि किताबों से ज़्यादा आप नोट्स पे भरोसा कर रहे थे ओके तो, ओके बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे ट्वेंटी में जो मैंने गलत किए तो इनफैक्ट जो मैं लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम रिकमेंड कर रही हूँ उनको बैठ के मैंने अपने थर्ड अटैम्प्ट के लिए पहली बार बहुत अच्छे से पढ़ा है लेकिन एक चीज़ मैंने भी देखा से आज मैं क्लास पढ़ाता हूँ ठीक है और आप भी जानते हो आपको भी मैंने कभी पढ़ाया है 2014 में 14 में तो आज की जो नई जनरेशन है जैसा मैंने आप अनुभव किया कि वो ना बहुत जल्दीबाजी में है कुछ छोटे से नोट्स मिल जाएँ कुछ मटेरियल्स मिल जाएँ हमारे ज़माने में एक टाइम होता था हम लोग किताबें पढ़ते थे तो ये चीज़ आप भी देखते हो कहीं ना कहीं किताबों से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं नोट्स या छोटे छोटे वो कीज से नहीं फाइन यानी ये वो चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं फिल्म्स आपको सिक्योर करता है कि थर्ड रहे थर्ड टाइम फोर्थ टाइम में आपने फिल्म्स क्लियर कर लिया मतलब अगर आज भी आपसे कहा जाए तो आप
प्रियंका आपने सर मेंस के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा 77 मार्क्स से इंटरव्यू कॉल में हुआ था थर्ड अटेम्प्ट जी सर okay. तो थर्ड uh, अटेम्प्ट में मेरा मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था बट uh, मैंने एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया कि किस तरह से कहां क्या गलत हुआ तो मैंने सर अच्छा कंटेंट जैसे एसए में मेरे मार्क्स काफ़ी कम रह गए थे तो एसए के अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा इम्प्रूव किया उसमें जिस तरह से कुछ अच्छा कंटेंट फैक्ट्स विद द राइट कॉन्टेक्स्ट अगर मैं डाल सकूं तो उस तरीके का मैंने किया जीएस में मैंने कोशिश की कि जहां अच्छे डायग्राम्स जहां अच्छे पाई चार्ट्स या ग्राफ्स या फिर उस तरीके का मैं डाल सकूँ जिससे प्रजेंटेशन भी बेटर लगे और स्ट्रक्चरिंग एक आपके आंसर की ठीक होनी चाहिए आपने कहीं कुछ प्रैक्टिस भी किया आंसर राइटिंग का यस सर मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत की थी आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपको सही जगह पे कंटेंट कहाँ क्या लिखना है वो आ जाता है और एक इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन वे फॉरवर्ड उस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपका बन जाता है फिर वो ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम में लिखने आ जाता है। आपके जीएस में कैसे स्कोर रहे हैं ओवरऑल सर जीएस में मेरे ठीक स्कोर रहे पेपर वन में क्या रहा है सर नाइनटी एट पेपर टू सर वन फोर पेपर थ्री सर पेपर फोर में मेरा अच्छा रहा है इट्स वन ट्वेंटी एट कमिटमेंट कॉन्शियसनेस तो उस तरह की थी बाकी आई थिंक जो मेरे स्कोर अच्छे आए हैं वो मैंने जगह जगह कोर्ट्स यूज किए हैं तो वो मैंने किस तरह के कोर्ट्स सर जैसे मैं अगर जैसे सर हैप्पीनेस पे कोई क्वेश्चन है तो मैंने लिखा कि हैप्पीनेस डज नॉट लाई इन हैपिंग एवरी थिंग बट इन बींग कंटेंट विद ओके तो मतलब आपने कोटेशन बनाते बनाते गए सर अब जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन पे कोई क्वेश्चन आया तो वहाँ पे मैंने लिखा कि एज कॉफी एनान सेज इन्फॉर्मेशन इज लिबरेटिंग तो इस तरह के कोर्ट्स मैंने जगह जगह पे यूज़ किए तो कोर्ट्स आई थिंक आपका एक कलेक्शन अच्छा होना चाहिए बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल से कोर्ट्स अच्छा ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश वाला कुछ उठाना है बहुत ही सिंपल कोर्ट्स जो हम पढ़ते रहते हैं Uh, उसके बाद सर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जैसे कि एक तिरुकुरल का कोर्ट था इस बार uh, जो कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था फॉल्स होड और ट्रुथ के ऊपर तो उसका जो मीनिंग निकल रहा था तो मैंने उधर सबसे पहले एक कोर्ट यही लिखा कि अ लाई दैट सेव्स वन लाइफ इज़ बेटर देन थाउजेंड ट्रुथ्स तो इसमें मैंने एग्जाम्पल लिखा जो हम अपने आस देख रहे हैं कि जिस तरह किस तरह से फेक न्यूज़ की वजह से मॉब uh, लिंचिंग जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो उस तरह से मैंने लिखा कि अगर uh, किस कोई एक इंसिडेंट हुआ है उसको भी अगर मीडिया थोड़ा सा मैनिपुलेट करके भी लोगों को बताए और उससे मॉब लिंचिंग अगर रुक सकती है तो दैट वुड बी बेटर हेयर अ लाइव वुड बी बेटर देन थाउजेंड ट्रुथ्स तो इस तरह के एग्जाम्पल्स मैंने लिखे Uh, बाकी सर सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस जैसे कि जो पहला ही सवाल था uh, वो सिविल सर्विसेज सिविल सर्वेंट्स की क्वालिटीज़ के ऊपर था तो उधर मैंने नोलान कमेटी को लिखा जो कि एक एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस फॉर सिविल सर्वेंट्स है बाकी फिर गांधी के सेवन सेंस गांधी जी तलिसमान कांड का कैटेगोरिकल इम्परेटिव इस तरह के फिलोसफर्स की दस बारह की आप लिस्ट बना सकते हैं उसको आप जगह जगह आपका फिलोसफी बैकग्राउंड नहीं रहा नहीं सर लेकिन आपने फिलोसफिकल चीज़ें आपने की हैं कैसे की हैं आपने कहाँ से उठाई ये चीज़ें सर ये बेसिक्स आ, मतलब मैंने थोड़ा ऐसे क्लास नोट्स वगैरह से या फिर ये जनरल चीज़ें एथिक्स के क्वेश्चंस बहुत ही जनरल आते हैं मतलब आप क्या कहते हैं एथिक्स के लिए कोई बुक या कोई नोट्स या खुद क्रिएट कर लेना चाहिए सर कुछ बुक आपको पढ़नी चाहिए जिससे आपको जो एथिकल टर्म्स आपने कोई बुक्स ऐसी पढ़ी है सर मैंने ऐसी कोई बुक नहीं पढ़ी है एक कोई क्लास नोट्स थे जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की मतलब बहुत लेंदी नहीं थे लेकिन मुझे ये जो जनरल टर्म्स हैं उनका मीनिंग वगैरह आता था बाकी के स्टडीज में मैंने थोड़ा सा वर्क किया अपने स्ट्रक्चर पे मेंस में जैसे आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है जी। आपके इस ज्योग्राफी में सोर्स कितने हैं स्कोर सर मेरे थ्री हंड्रेड वन है थ्री हंड्रेड वन तो थ्री हंड्रेड वन तो अपने आप में मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा अनोखा एक स्कोर होगा इसमें भी आप रैंकर्स में ही होंगे जी सर ज्योग्राफी में इस बार कितना है लगभग है इसमें क्या किया ज्योग्राफी ऑप्शन में किस तरह से तैयारी की सर ज्योग्राफी में मेरे ट्वेंटी में टू ही थे टू हंड्रेड सिक्स जी एंड थ्री जीरो 
सर तो मैंने कोशिश की कि अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पिछले बार मैं किसी फ्रेंड से मिल रही हूँ तो मैं बोलूँगी कि किस जोग्राफी में कुछ नहीं हो रहा है इस बार जोग्राफी तो हाथ से निकल रही है तो मुझे लगा कि ये चीज़ें आपकी री इनफोर्स हो जाती है इवन आपने बोला एक बार आपकी लाइफ में ऐसा है कि आपने एक बार सोचा कि जोग्राफी छोड़ के हिंदी लिटरेचर या कोई और ऑप्शन ले लें यस सर जब ये रिजल्ट आया था मीन्स का तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि लोग अपने ऑप्शनल को कर्ज करने लगते हैं तो मुझे भी लगा ऑप्शनल के वजह से नहीं हुआ होगा नेक्स्ट डे सिक्स ए एम में लाइब्रेरी में गई और मैंने वो आषाढ़ का एक दिन करके एक प्ले है वो पढ़ना शुरू कर दिया उसको पढ़ते हुए मुझे दिन भर में लगा कि मैंने लगभग रात को दस बजे तक उसको फिनिश किया मुझे लगा कि ये एफर्ट है विच आई एम मिसिंग इन जोग्राफी क्योंकि यूजली वी रिलाई ऑन क्लास नोट्स इस तरह की चीज़ों पर हम रिलाई करते हैं वो कहते हैं ना हीरे को जितना तराश उसमें चमक आती है तो तराशना थोड़ा आपने कम किया था आपने इस बार बढ़ाया तो थ्री स्कोर हो गया मतलब आप ये कहते हैं कि ऑप्शन कोई भी बुरा नहीं है Okay. अच्छा इंटरव्यू में कैसा रहा आपको इंटरव्यू में जाने के पहले उसका फोबिया कैसा था सर uh, मेरा मतलब फर्स्ट इंटरव्यू था और स्टेक्स भी बहुत आए थे क्योंकि फोर्थ mm-hmm. अटैम्प्ट था तो हाँ मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था जब वो आपको 15 मिनट्स के लिए आपको जो बोर्ड है उसके चैम्बर के बाहर बिठा mm-hmm. देते हैं तो वहाँ पर हार्ट बीट बहुत तेज़ थी मतलब आई डो नॉट रिमेंबर एनी मोमेंट इन माई लाइफ कि जब इतनी तेज़ हार्ट बीट रही हो mm-hmm. तो वो थोड़ा सा वो था आई थिंक हालाँकि मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं रहा है वन रहा है तो थोड़ी सी मिस्टेक्स थी जो मैंने की मतलब इन हाइंड साइट आई रियलाइज कैसी मिस्टेक आपने की जो आपको लगता है वो गलतियाँ थी इंटरव्यू में सर जैसे कि कई क्वेश्चंस पे मैंने नहीं बोला आई डोंट नो ओके आई थिंक वन हैज मतलब एग्जामिनर सुनना चाहता है आपको लगता है कि आई डोंट नो कि साफ साफ बंदा मतलब बोल दे कि अच्छा मुझे नहीं पता है सर yes, आप एक क्लियर कट आई डोंट नो बोल सकते हैं मैंने बोला आई कैन ओनली वेगली रिमेंबर या फिर उस तरह की चीज़ें यूज़ की बट आई थिंक आई डोंट अ क्लियर आई डोंट नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसके अलावा सर मैंने एक हॉबी डाली थी क्रिएटिव राइटिंग तो उसमें उन्होंने पूछा कि कि व्हाट डू यू राइट तो आई सेड आई राइट इंग्लिश पोएम्स एंड शायरीज तो इससे उन्होंने मुझसे पूछा कि कि टेल मी वन इंग्लिश पोएट एंड वन हिंदी और उर्दू राइटर जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली तो इसमें आई थिंक आई कुड हैव बीन ऑनेस्ट मतलब okay. मैंने इधर बता दिया कि मतलब इंग्लिश पॉइट तो मुझे कोई याद ही नहीं आ रहा था mm-hmm. और मैंने बोला कि निदा फाजली हैं जो जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है mm-hmm. तो उन्होंने पूछा कि वो किसके ऊपर लिखते हैं क्या फिलोसफी mm-hmm. के ऊपर लिखते हैं तो मैंने कहा कि सर आई विल बी एबल टू थ्रो अ बेटर लाइट अपॉन इट इफ़ आई कैन शेयर समथिंग फ्राम हिस कलेक्शन तो मैंने उनको बताया उनका एक वो सुनाया लेकिन इधर आई थिंक सर कुछ ऑल्टरनेटिव भी हो सकता था जो कि ज़्यादा ऑनेस्ट होता मतलब मैं इधर बोल सकती थी कि सर दो आई डो नॉट रीड मैनी इंग्लिश पोएम्स और सो हाउ एवर द रियल इंस्परेशन आई गॉट फ्राम खुशवंत सिंह बिकॉज आई हैपन टू रीड वन ऑफ हिज चैप्टर्स विच वॉज नेम्ड अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जिसमें ही डिपिक्स हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर सो इट रिमाइंडेड मी ऑफ माई रिलेशनशिप विद माई ग्रेट ग्रैंड मदर एंड आई हैपन टू राइट वन पोएम सो so, वो काफ़ी अच्छी पोएम थी मतलब एवरीबडी अप्रिशिएटेड उसके बाद आई स्टार्टेड राइटिंग मोर सो आई थिंक वन हैज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट मे बी योर आंसर डज नॉट कैटर टू द रियल क्वेश्चन एग्जैक्टली इट डज नॉट फिट इन टू इट कि उन्होंने मुझसे पूछा इंग्लिश पोएट कौन है बट आई कुड हैव ब्रॉट इन द रियल इंस्परेशन हेयर तो वो आई थिंक के मुझसे मिस हुआ इंटरव्यू में आपसे कितने लंबा इंटरव्यू चला होगा आपका सर लगभग थर्टी फाइव मिनट्स तो चला था कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने दिए सर लगभग फोर्टी फोर्टी फोर क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे फोर uh, क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे uh, बाकी तो मैंने उन लोग एक्सप्रेशन के साथ आपके जवाब देने पर सर काफी कॉर्डियल बोर्ड था मेरा सत्यावती मैम का बोर्ड था तो वो हर किसी पे उनके मतलब स्माइल तो उनके चेहरे पे सारा टाइम थी और कई सारे क्वेश्चन पे उन्होंने एकदम अपना एक्सप्रेशन ऐसे स्माइल करने वाला किया और ज्यादा तो उससे मुझे थोड़ी सी मतलब लग रहा था कि अच्छा जा रहा है अच्छा अच्छा जैसे हिंदी माध्यम का आजकल देखो तो आप थोड़ा सिलेक्शन कम हो रहा है तो कहीं बच्चों में एक जो एनर्जी लेवल है वो कहीं ना कहीं गिरती हुई दिख रही है तो आपको क्या लगता है क्योंकि आपका अपना अनुभव क्योंकि आप जैसे बता रहे हो आप काफ़ी हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ भी संपर्क में रहे हैं तो उनमें आपको क्या करना चाहिए किस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए अपनी हिम्मत बढ़ाई रखनी चाहिए उस बारे में आपका क्या अपना ओपिनियन है सर मुझे लगता है कि यू का ऐसा कोई बायस नहीं है कि हिंदी मीडियम ऐसा नहीं हिंदी मीडियम इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल इनफैक्ट जो हिंदी लिटरेचर वाले एक हैं उनको 344 मार्क्स मिले हैं ऑप्शनल में ही तो ऐसा कुछ वो नहीं है यू हर लैंग्वेज को हर उसको अच्छा वो देता है 
बाकी यही कि हिंदी मीडियम में मुझे लगता है कंटेंट का इशू हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर हमारी बुक्स जो होती हैं न्यूज़पेपर्स जो अच्छे होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं तो यू जैसा कि सी वाले एग्ज़ाम में भी दिखता है कि आपसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एक्सपेक्ट करता है मतलब भले आप बोल ना सकते हो लेकिन क्योंकि हमारी बहुत ही समझ आनी यस सर तो उस तरह से आई थिंक कि आप एक अच्छा कंटेंट वगैरह ड्रॉ करें और फिर उसके उसको देखें तो यू पी एस सी डज अप्रीशिएट लेकिन फिर भी ये सोचने का विषय है या तो हिंदी वालों को थोड़ा सा प्रोग्रेस करना होगा या यू पी एस सी को भी थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट होना पड़ेगा yes. एक एक मीडियम पाथ तो लेके चलना पड़ेगा ताकि हिंदी वालों का भी मतलब एक आगे ये भी आए किसी ना किसी तरह का सलेक्शन हो अच्छा अच्छा आप जैसे लास्ट में आपका ऐसा कोई मैसेज हो जो आप लड़कियों को देना चाहें खास तौर से जैसे कि आप आपके पापा भी आपको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते रहे गर्ल्स होने पर भी किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं रखा भाई बहनों में और आपकी छोटी बहन भी वो काफ़ी पढ़ने में जैसा आप बता रहे हो अभी वो भी यू वगैरह की तैयारी कर रही है सो so, लड़कियों के बारे में आपका क्या मैसेज है जैसा कि जिस एरिया से आप आते हैं या जो लड़कियाँ आपको सुन रही हैं या क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे गार्जियन भी हैं जो आपको सुन रहे हैं तो ऐसा कौन सा मैसेज जो आप नई पीढ़ी की लड़कियों को देना चाहेंगे उनके पेरेंट्स को देना चाहेंगे क्योंकि अभी आज आपके पेरेंट्स से तो मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही है लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर से वो चीज़ जो आपको आपको दिखी होगी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक मैसेज है जो आप एक समाज को छोड़ना चाहेंगे सर मेरा मैसेज लड़कियों के लिए यही रहेगा कि हमारी जिस तरह की अपब्रिंगिंग होती है यूजली कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रह जाता है लड़कियों में कि जिस तरह की अपब्रिंगिंग होती है कि आप बेटे ये कर सकते हैं बेटियाँ नहीं कर पाएंगी या फिर एक स्टेरियो होती है जैसे कि सर जो मेरा आई बनने का जो ज़्यादा झुकाव है वो इस वजह से भी है कि मैंने लोगों में काफ़ी स्टेरियो देखी कि आई नहीं बहुत भाग दौड़ वाली है जॉब आप आई कर लीजिए ये वो तो मुझे लगा एक स्टेरियो को भी ब्रेक करने के लिए मुझे लग रहा है कि आई पी एस की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा है लड़कियों को मेरा मैसेज यही रहेगा कि कुछ भी आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और मतलब हमें कई जगह पे प्रोटेस्ट करना पड़ता है अब इनफैक्ट अपने पेरेंट्स से भी थोड़ा सा झगड़ा करना पड़ता है तो वो कर लेना चाहिए मुझे लगता है और थोड़ा पेरेंट्स को भी समझना चाहिए जैसे अगर मुझे मेरे पापा ने ये मौका नहीं दिया होता एट दैट यंग एज उन्होंने इतना इन्वेस्ट नहीं किया होता तो आई वुड नॉट हैव बीन हियर तो पेरेंट्स को भी मतलब पूरा सपोर्ट करना चाहिए और एक इक्वालिटी तो होनी चाहिए फैमिली में दर नो डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय तब लाइफ को लेके क्या सोचते हैं मतलब ऐसा आई पी होकर फिर क्या करना लाइफ में कुछ जैसे एक बचपन से कुछ रहा होगा कुछ करने का जज्बा तो आपने लाइफ में ऐसा कौन से एम बना रखे हैं जो आप समाज के लिए करना चाहते हैं सर एम यही है कि अब बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है मतलब मुझे इस काबिल समझा गया है कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है बस मैं यही चाहती हूँ कि वेन जब मेरा जॉब कहीं पर किसी जगह से ट्रांसफ़र हो या फिर पूरा रिटायरमेंट वगैरह हो तो बस आई वॉन्ट टू लुक बैक एट अ लाइफ जहाँ पे मैंने कुछ लोगों की लाइफ को एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आया है तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डू बाकी सेफ्टी सिक्योरिटी पे मेरा फोकस रहेगा कि ताकि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी बराबर कॉन्ट्रीब्यूट कर सके बराबर फ्रीडम से uh, हर जगह उनको एक्सेस हो टू ऑल दिस स्पेसिस इन द कंट्री तो इस तरह का मेरा फोकस है। अच्छा लास्ट में चलते चलते जैसे आपने बोला कि आपको टीचिंग का भी पैशन रहा है जो कि हम भी एक टीचर हैं तो वो ऑनलाइन टीचिंग वगैरह भी आपने किया है तो वो पैशन वो अनुभव कैसा रहा जो कि एक चीज़ तो मुझे लगती है कि टीचिंग से अच्छा मुझे तो कोई प्रोफेशन नहीं लगता है जो कि आई वगैरह की नौकरी छोड़ने के बाद मैं इसी जॉब में रह गया ठीक है तो ये पैशन कैसे आया क्यों है ऐसा पैशन कि टीचिंग को आप सच में बहुत अच्छा प्रोफेशन मानती है सर टीचिंग मुझे बचपन से काफ़ी पसंद है जब मैं नाइन टेंथ स्टैंडर्ड में भी थी तो भी मम्मी पापा के फ्रेंड्स के कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे बोलते थे तो मैं उनको पढ़ाती थी मतलब बाकी फिर मैंने कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन टीचिंग भी की तो ऑनलाइन टीचिंग में मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स से मुझे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला जम्मू से राजस्थान से बेंगलोर से चेन्नई से तो दैट वाज अ रियल गुड एक्सपोजर मतलब जब मुझे लग रहा था कि कि सिविल सर्विसेज के लिए मुझे थोड़े ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है इधर उधर टाइम नहीं दिया जा सकता तो वो काफ़ी मतलब ऐसा टाइम था डिसाइड करना कि अभी ये ऑनलाइन टीचिंग छोड़नी पड़ेगी इनफैक्ट मुझे पेरेंट्स के कॉल आ रहे थे बच्चों के कि मैम आप क्यों छोड़ रहे हो और बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि यू बीन रियली अ ग्रेट टीचर आप आगे भी कंटिन्यू रखोगे ये चीज़ आप यस सर मतलब कोशिश रहेगी कि गांव वगैरह में स्कूल में जाकर भी पढ़ाऊँ इस तरह का भी मेरी कोशिश अब तो ये है कि आपको हर कोई सुनना चाहेगा पूरा भारत आपको जानना चाहेगा पूरी महिलाएँ भी आपको सुनना चाहिए सर एक कोर्स जैसे कि मैंने कोर्स बहुत तैयार किए थे तो एक
बहुत ही बिलीफ है कि मतलब एजुकेशन इज समथिंग दैट चेंज माई लाइफ तो आई थिंक उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रखना बहुत जरूरी है एंड आई रियली अप्रिशिएट द वर्क दैट यू आर डूइंग जैसे अभी मैंने आपसे बात करके देखा तो आपने बताया कि सर अभी मैं जैसे अभी आप ग्वालियर ही जा रहे हो समय भाई आप हमारे स्टूडियो में बैठे हो और आप कह रहे हो कि मतलब कोई भी उस समय उस जगह की लड़कियाँ हैं महिलाएँ हैं जो जो भी प्रिपरेशन करना चाहे तो वो आपसे जाके मिल सकता है तो इसके लिए ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ वो आपसे सीधे कॉन्टेक्ट कर सकें या मिल सकें ऐसा कोई जरिया सर वैसे फेसबुक पे मतलब मैं हूँ अब एक एक्सेसिबल मैनर में बाकी एक फ्रेंड है जो स्कूल जो कुछ स्कूल्स को मैनेज करते हैं ग्वालियर में तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि जैसे ही छुट्टियाँ खत्म हो तो मैं वहाँ बच्चों को मोटिवेट करूँ तभी आप मतलब आपसे लेकर आप जब तक चले नहीं जाते अगस्त तक आप यहीं हो ग्वालियर हो यानी अगर आप में कोई भी अगर ग्वालियर या अगर प्रियंका शुक्ला के घर के आसपास रहते हैं और कोई महिलाएं या इस तरह की कोई लड़कियां या जो अभी आई की तैयारी करना चाहती हैं तो प्रियंका ने स्पेशली मुझसे बोला है कि आप उनसे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं और अगर आप आसपास रहते हैं तो आप प्रियंका से समय लेकर आप उनसे मिल सकते हैं सो so, प्रियंका आपका साथ देने के लिए धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो होगा इस यूट्यूब पर एक इतिहास रहेगा और आगे वाली आने वाली लड़कियों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक सीख है और ये कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है जो प्रियंका ने सेटअप किया है कि चौथे टाइम में जाकर प्रियंका आईपीएस बनी है और काफ़ी माँ बाप के जो सपने होते हैं अपने बच्चों को कहीं ना कहीं वो आईएएस के रूप में आईपीएस के रूप में ही देखना चाहते हैं और कहते हैं भारत में इससे अच्छी कोई नौकरी नहीं है अगर नौकरी नौकरी करनी है तो शायद कलेक्टर से अच्छी आई से अच्छी आई से अच्छी इस प्रोफेशन से कोई नौकरी नहीं है तो उसके साथ मैं स्टडी के प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ थैंक यू वेरी